In this chapter, we are going to discuss about uh, the Archimedes Principle, which is about buoyancy and flotation. Okay, before we proceed with the mathematical aspect of Archimedes Principle and derivations of the formulas, punta muna tayo sa conceptualization and uh, si, sa actual uh, application na nangyayari na encounter natin sa pang-araw-araw natin buhay. Ano? Suppose that we are in a swimming, kasama natin yung ibang mga kaibigan natin, beach man yan or uh, sa swimming pool man yan, I'm sure uh, in one way or the other, uh, naranasan nyo na na mayroong uh, bola sa swimming pool or sa beach. Beach ball man yan basketball man yan o volleyball man yan, napapansin natin yung bola ay lumulutang sa tubig, hindi siya lumulubog. At I'm sure na aksidente man or insidente or sinasadya mo man ay naitulak mo na yung bola yon against the water. At napapansin mo na napakahirap itulak ng bola yon palubugin sa tubig, ano? Pag nabitawan mo pa nga yun, nagkakaroon ng upsurge pataas. At iniahagis niya parang tumataas pa yung bola. Okay? I guess na, na ano nyo, no? Na i-imagine nyo yung nangyayari din sa bola to, no? Okay. So, kung nandito tayo sa kaliwa, itulak mo yung bola yan, pero meron kumukontra sa kanya. Ang tawag daw dun sa kumukontra sa kanya, buoyant force. Okay, yun daw yung tawag sa kanya. Mamaya, i-define natin isa-isa yan. Ano? Okay, uh, dito naman sa kanan, have you ever wondered gaano kalaki ang mga barko? At ang laman niyan yung mga trailer-trailer na container van, di ba? Yung mga container van na isinasakay sa trailer. Isa lang nun, gaano kabigat na. Tonetonelada na yon. Pero yung pinagpapatong-patong dito sa barko at yung barkong yan ay lumulutang pa rin sa gitna ng dagat. Eh bakit kaya lumulutang yung barko? No? Eh napakabigat niya na. Paano kaya, kaya siyang palutangin? Naisip mo na rin ba na yung G centimos or yung piso ihagis mo sa dagat, lulubog siya kaliit-liit ng piso kumpara sa barko, eh, lumulutang yung barko, yung piso lumulubog. O, oh, isipin mo yon mga kaibigan, mga kababayan, ano? Paano nangyari yung piso na kaliit-liit, ihagis mo sa dagat, lubog? Pero yung barko, naka, nakalaki-laki, ihagis mo sa dagat, ay lutang. Minsan nga po kami ay nakasakay sa barge, ano. At meron kami nga uh, parang na tigilan na isang uh, punduhan. Kami nakasakay sa barge, tapos may mga batang uh, naninisid ng mga, ano, ng mga barya. So, mga kababayan, mga kaibigan, ako inaingkan nyo rin maghagis kasi dinadive nila, ano, dinadive nila yung yung barya. So, pag naghagis ka ng piso, ipapakita nila sa'yo na nakuha nila at kanila na yun. Ano? Papasalamat sila. Sa aking pag-iisip, uh, sabi ko, tingnan mo nga naman, ano, ang dami naming sakay nitong barge na to. Ang bibigat namin, hindi kami lumulubog. Pero yung piso ang inihagis namin, lubog. Aba, hinahabol pa nga ng mga bata pa baba, ano? So, nagtatalo sa isip ko kung, alam mo, mapapansinin ka. Yun yung uh, ipinakapakita ng buhay, eh, no? yung pagsisid ng mga bata sa, sa kapirasong inihagis mo. Pero yung barkong sinasakyan ninyo, siguro mga isandaan kami doon mahigit eh, sa barge na yun. Eh. Hindi lumulubog. Have you ever wondered about that? Yan po yung pag-uusapan natin ngayon dito sa buoyancy and flotation. Okay. Um, define muna natin what is buoyancy. Ano? Buoyancy 
or uptrust is an upward force exerted by a fluid. Fluid, you know, it can be water, salt water, pasta fluid daw, no? That opposes the weight of a partially or fully immersed object. Mahalaga po itong uh, fluid na to kasi meron tayong dinidil na gamma. Hindi po laging ang gamma ay 1.03 o 1 uh, times 1 ang relative density, ano? Hindi po ganun. Sometimes, baka mamaya, immerse siya sa ibang klaseng fluid, ay eh, maligaw tayo na. So, generally, up, upward force exerted by a fluid that opposes the weight of a partially or fully immersed object. Aha! Pataas pala ito na nag-u-oppose dun sa weight, sa bigat, noong a object. Okay! So, sana malinaw, ano? Ngayon, nag-drawing ako ng kapiraso dito. Pasensya na kayo sa drawing at uh, mouse lang ang ginamit ko sa pagdo-drawing. Ito naman, kinuha ko lang to sa internet. Itong mga, itong, ito, drawing ko to. Ito, kinuha ko itong mga pictures na to sa internet. Suppose, meron tayo dito ang uh, tinatawag na coin, bariya. O ano sa tingin nyo pag ginagis yan dito? Kanina, meron na tayong introduction. O syempre, alam na natin yan, lulubog, lubog siya sa tubig. Ito naman ngayon, ito ay uh, metal, metal sheet, ano? Yan yung ginagawang barko, pinag-welding-welding para gawin barko. Kumuha tayo ng isang piraso, Ano po sa tingin ninyo ang mangyayari? Pag inihagi siya sa tubig, lubog o lutang? Lubog, siyempre. Okay. Lubog siya. Bakit naman kaya, pagka eto na, halimbawa, etong dinrowing ko to, ano sa tingin ninyo ang mangyayari? Lulutang siya. Pero, compose siya ng maraming plate na ganito, mas mabigat siya kaysa dito sa isang plate. Mas mabigat siya kaysa dito sa, sa tawag dito, sa coin. Eh, bakit ito lulutang? Bakit ito lulubog? Ayun ang malaking tanong eh, no? Okay, ang sagot dyan, malaki po ang kaugnayan ng density. Yung tinatawag natin na raw, yung sinasabi ko nung isang araw na napaka-importante, yung mass per unit volume. Bakit daw ito ay lulutang? Bakit ito ay lulubog? Kasi ang mass nito, sigsig, marami no? Sigsig na sigsig yung mass niya, tas ang volume niya maliit. Okay. Kung malaki yung mas maliit yung volume, eh di mas, ma, mas mabigat yung magiging uh, mass density niya kesa sa mass density ng tubig, lulubog siya. Okay, sana maliwanag yan. Teka, gawan natin ng konting uh, mathematics. No? Di ba yung mass density? Maliwanag natin ng mustutut. Uh, Yung mass density is equal to mass per unit volume. Yan. Kapag ka itong mass mo malaki at maliit lang yung volume mo, edi eh mabigat yung mass density. Greater than 1 pa siya. Okay. Mass density greater than 1,000 per cubic meter, eh, yun yung density ng tubig. Mas mabigat siya sa density ng tubig, lulubog. Okay? Sana maliwanag, ano? Paano naman bumigat? Kasi nga, yung mas neto, sig-sig siya. Sig-sig yung mas doon sa coin. Sig-sig na sig-sig, tapos ang volume ay maliit lang. Okay? Pi R squared times the thickness lang. Diba? Yan yung volume yan. O, diba? Pagkapag ganyan yan, ito yung thickness. 
O edi pi r squared times the thickness, that's the volume. Napakaliit. So, pag maliit yung volume, maliit yung denominator, lalaki yung numerator o lalaki yung value ng rho bibigat do lubog. Pag naging mas mabigat siya sa tubig, lubog, ano? Ganon din ang paliwanag sa steel ngayon. Ito naman. Ang itanong naman natin sa sarili natin, bakit naman itong isang to, kabigat-bigat, ito, ay lutang. Kasi nga go ang yan, ano? Yung gitna niyan, may tinatawag na air. O meron siyang void, ano? Kung i-consider mo itong buong ito, ito, itong buong ito, as a whole, yung volume niya, malaki ang volume. Napakalaki ng volume as a whole. Ang kabuuan, kaya lang doon sa volume niya, may mga air. Okay? May air siya. Ngayon yung mass niya, nagiging maliit compared sa volume kasi nga may air siya, may mga guang siya. Okay. So, ang rho niya ngayon, yung density niya ngayon, will be lesser than the density of the water, kaya siya lulutan. Parang hindi pa rin matanggap, ano? O sige. Uh, ipapaliwanag pa natin ng mas uh, maliwanag, ano? Okay. Sa ganitong paraan sa tingin ko, makukuha nyo na yung idea. Kasi nung ako'y pinapaliwanagan nito ng unang mga panahon, hindi ko rin matanggap sa akin sarili, eh, no? Okay, eto na yung idea. Suppose, etong lahat ng yan, ay uh, yung mga plantyang ginamit dyan, ay tinunaw mo. Tinunaw. Tunawin mo ng tunaw na tunaw. Yung plantya sa pang ilalim, yung plantya sa gilid, yung planchang panggilid, yan. Yung plancha rito, yung planchang pang... Yan. Ang gawin mo, tanggalin mo lahat yung planchang yan. Tanggalin mo yung mga planchang yan at ang gawin mo, pagpatong-patongin mo yung plancha. Pagpatong-patongin mo. Ito yung panggilid. Ito yung pangharapan. Uh, Ito yung pang-siding. Pinagpatong-patong mo ngayon. In such a way na wala siyang air. Bago mo ngayon siya ilagay sa bago mo ngayon siya ilagay sa ibabaw ng dagat, ano mangyayari dyan? Lulubog. Okay. Lulubog. Kasi nga, itong mas nito, itong mas na to, kuha tayo ng ano, no? Yung mga mas na yan, masyadong dikit-dikit. Solid na solid siya. At yung volume niya, lumiit. Okay? Maliit na yung volume niya. Whereas kung yan ay ginawa mong ganito, Nakagano, 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 may nakagano, nakagano, nakagano. Ang laki ng volume. So, yung mass density niya, yung mass density niya nagiging maliit compared dun sa volume. Kung kaya siya ay lumiliit din ang value. Kaya siya lulutang. Okay? Okay. Kung talagang malabong malabo pa rin, ano? Huwag mo nang pagpatong-patungin. Napakalabo kasi, sir. Malabo talaga. O, oh, malabo. Kahit ako, nalalabuan dun nung una eh. Ganito na lang. Yung lahat ng metal plate na ginamit dyan, tunawin mo lahat. Okay. Yan yung paliwanag. Tunawin mo. Pagkatapos, gawin mong bola. Solid bola. O lang solid. O ngayon, 
Pagka nagawa mo ng bolang solid yan, tsaka mo ngayon siya bitawan sa dagat, lubog na siya. Parehas din ang mas, di ba? Kung ano yung mas nito dati, yun din yung mas nun tinunaw mo lang. Ano nagkaiba? Yung volume. Yung volume, maliit na ngayon yung volume mo nito. Mas maliit itong volume mo rito kaysa yung volume mo rito. Kasi nga, yung volume mo rito as a whole may air. Okay? Sana maliwanag tayo dyan ha. Uh, magkaroon tayo ng konting paliwanag tungkol sa mga barkong naglalayag sa dagat. Pagpasensya na ninyo yung aking uh, drawing hat, medyo uh, mouse lamang po ang gamit. At nung araw magaling tayo mag-drawing, pero ngayong gabi na eh. Ayan, barko. Alam nyo ba yung mga barkong yan? Dito sa ilalim yan, may mga nakalubog pa yan, ano? Yan, yan ang totoo niya, nakalubog yan dyan. At yan sa mga nakalubog na yan, may mga party partition yan. By the way, ako nga po pala ay uh, nakakita. Huwag na natin sabihin nakaranas. Ako po ay nakapagtrabaho sa ship repair yard sa nakilat. Nakita ko kung paano nila ginagawa yung mga barko. No? So, natunghayan ko sa isang uh, pag Pagtutunga-tunga nga ako roon, uh, ganyan pala ginagawa ang bargo. May mga partition yan. At yan ay uh, puro halo lang yan. Ano? Silyadong silyado yan. At may partition. Okay. Sabi ko doon sa engineer na gumagawa ng barko doon. Ano eh, uh, tawag dito. Ang kanyang ano yung Egyptian, ano? Eh, medyo kadikit-dikit ko, ano? Sabi ko, my friend, bakit kailangan panlagyan ng party partition yung ganyan? Eh, pwede namang uh, wala na yung partition yan, lulutang din yung barko. Ang dahilan pala niya, kapag halimbawa, eto, etong isang to, nabutas dito, tak, nabutas yan yung barko. Ang mapupuno lang ng tubig, etong portion na to, hindi niya ngayon kayang ilubog yung buong barko. Magtitilt lang siya ng parang paganito. Titilt lang siya ng parang paganyan kasi mabigat to. Okay? Whereas, whereas, kung wala itong mga to, Ayan, wala itong mga ito, no? itong mga party-partition na ito. No? Iyan ang ating pag-isipan, mga kababayan. No? Wala yan. Okay. E di guwang yan. Bumbu yan. Lutang pa rin yung barko. Problema, pag nabutas yan dito, dire-direcho tubig. So, dire-direcho tubig, pag ito, napuno ng tubig, o eh di yung barko ngayon magtitilt ng ganito. Asa na ba yung mouse ko? Yan. Yan. Hihilahin siya hanggang umapaw doon. Hanggang lulubog yung buong barko. Yan pala ang mga sikreto ng barko. No? So pati sa actual meron na kayo. Yung mga magsisibil dyan. Ha? Sibil na mga gumagawa ng barko. Mechanical. Yan. Okay, so alam nyo na ano, ngayon, ang malaki pala ang kaugnayan ng density, ano, burahin na natin to kasi kwentuhan lang naman yun, ano, burahin din natin to, baka mapanood sa YouTube yan eh, meron pa yan. Alright, so ito ay lulutang, etong isang to, siya ay lulutang. Kasi, meron siyang uh, air. Okay. So, let us have some key takeaways. Meron daw siyang weight. Weight due to gravity, pababa, at kontra sa kanya, buoyant force. Okay. 
Ngayon yung density daw ng boat at saka yung density ng water naglalaban yung density ng boat or ng object is lesser than the density of water lulutang. Okay, sulat mo nga yan sir. Oh, sulat natin, if the density of the object is lesser than the density of the water or the uh, fluid, wag nga palang water ano kasi uh, masyadong uh, specific tayo. No? Sabihin natin fluid, baka mamaya pwedeng glacier rin yan eh. Okay. The object will, the object will float. Okay. The object will float. Floats na lang. Okay. Alright. Pero kapag ang density nito, density ng object is uh, greater than the density ng tubig o edi it will sink ano? o sana malinaw tayo dyan ano? yun po ang uh, kaibahan kung bakit yung barko kahit anong laki kahit anong bigat ay hindi lumulubog kasi nga merong yung volume, malaki ang, malaki ang uh, epekto ng volume kasi yung mass density. Ah, okay. Ito pa isa. Nakakita na ba kayo ng barko na naglalayag sa ilog, mga kababayan, mga kaibigan? Sa tingin ko hindi pa. Bakit kaya? Kasi nga daw, yung barko Okay? Yung daw uh, yung daw uh, volume submerged okay? will be equal to the uh, weight of the disp displaced uh, liquid. Yun yung sabi ni, uh, ni Archimedes mamaya pag, uh, pagbabasya natin ng gusto yun. Ano? Yung eksaktong uh, verbatim na salita ni uh, Archimedes ay pag-aaralan natin yun. Ano? Kung kaya't walang barko na walang barko na naglalayag sa ilog, bakit? Baka sumadsad. Dahil hindi kaya noong volume ng tubig na i-uplip siya. O isa pa. Para yung mga isip natin eh Uh, minsan maging mapanuri tayo no? sa mga pier yung mga dinadaungan ng barko yung mga katabing katabi na ng pier sa tingin mo ba mababaw yun? siguradong sigurado mga kababayan malalim po yun ano? okay so may mga pagkakataon nga halimbawa minsan nagpunta kami sa Kagbalete, no? mga kaibigan, mga kababayan. Punta kami sa Kagbalete, mga kapisiks. Aba, ibinaba kami sa gitna ng... sa may bandang gitna ng dagat kasi daw low tide na. Sasayad na raw yung kanilang barge o yung bangka. Kaya naglakad kami magmula doon sa may gitna ng dagat, siguro hanggang tuhod yung hanggang tuhod yung tubig, papunta doon sa pang, pang kasi hindi na makalapit yung bangka. Kasi nga sasayad. Ano nang kaugnayan nung kinukwento mo niya, sir? Eh yun nga, kailangan pag-isipan natin na hindi na kayang itulak ng tubig pataas kasi kukunti na siya, no? Yung density niya, kukunti na yung volume ng tubig kaya apektado yung density. Sana maliwanag sa atin ang lahat ng bagay. No? And uh, let's go to the other slide. Oh, eto. Ayan. 
Ito ay hindi ko alam kung yan talagang litrato nitong si Archimedes. Nakuha ko lang po ito sa internet. Bagamat yung sinasabi rito ay verified naman sa ating uh, textbook, sa ating mga aklat. Pareho ng sinasabi. Kaya lamang eh, uh, mas pinili kong i-copy-paste yung nasa internet para meron kayong litratong nakikita kita para hindi naman tayo nakakaboring sa ating mga slide. Ano? Ito daw si Archimedes. Ang tawag sa kanya, Archimedes of uh, Syracuse. Siya daw ay uh, ancient Greek. Griego pala. No? Siya daw ay Greek mathematician, physicist, engineer, inventor, astronomer. Although, kukunting detalye lang sa kanyang buhay ang uh, alam at nabanggit, He is regarded as one of the leading scientists in classical antiquity. Okay. Pag antiquity, pag pinakamatagal na, classic na, antik pa. Ba? Yan pala si Archimedes. O yan, ano mas sinasabi nitong si Archimedes, mga kapisiks, mga kaibigan. Eto palang si Archimedes ang nagsalita nung sinasabi niya, When a body is immersed, fully or partially in a fluid. Yung immerse daw ay inilubog. Ano? Pagka daw ang isang bagay ay inilubog, buo, or bahagi lang nito sa isang fluid. Hindi sinabing tubig ha. Fluid ang sinasabi. It experiences an upward force. Yung upward force na yon mga kababayan, yun yung tinatawag na O oh, yan, force, mamaya. Eh, ano tayo doon, ano? Makikita natin yan. That is equal to the weight of the fluid displaced by it. Ah, equal to the weight by the fluid displaced by it. Okay. So, uh, malalim, ano? Malalim pala yung uh, ibig sabihin nito. E di divide-divide natin itong mga, mga pinagsasabihin nitong si uh, Archimedes. Halimbawa daw, uh, when a body is immersed fully or partially in a fluid, kapag ka raw may isang bagay na Halimbawa, eto, baso, lagyan mo ng uh, may tubig tayo, kunwari. May tubig tayo dyan sa baso yan, mga kababayan, ano? Kunwari, puno ng tubig yan. Tapos, lagyan mo ng isang bagay, halimbawa, black na ito. Yan. Ilagay mo yun dyan. E mag, yung buoyant force daw nyan, yung upward force daw nyan na ini-exert, okay, ay equal sa, equal daw yung buoyant force, yung upward force, Ayan, ha? Equal to the weight of the liquid displaced. Okay. Ganyan kasimple, ha? Ah. Sige nga. Punta tayo sa mga susunod na slide para atin ang ituloy ang ating uh, pagdiderive nito. Burahin muna natin ito at nang para pakinabangan pa ng iba itong ating mga slide na ito. Ayan. Alright. Okay. Andito na tayo sa derivation ng formula. Ano? Mga kababayan, mga kaibigan. Yung daw buoyant force is equal to the weight of fluid displaced. Ayan ang sinasabi sa atin. So, meron tayo dito box which is L ang width, L ang length, at H ang height, na submerge. 
or immerse in a fluid. Yung submerge niya is x, yung height, at yung uh, nakalutang niya ay y. Okay. So, uh, tatandaan daw natin, sabi dun sa prinsipyo ng mga barkong napagkwentuhan natin kanina, i-draw, i-lista nga natin mga kababayan, mga kaibigan, kapag ka daw yung row ng object, is lesser than the raw ng uh, liquid or ng uh, water, sabi natin liquid, eh, the object will float, sabi nga lang. The object will float. Pasensya na po at medyo mabagal na. Object will float. Yan. And vice versa po, mga kaibigan. Kapag ka ito naman ay uh, lesser than or greater than the uh, row of liquid, the object will sink. Okay. Sabi sa atin, buoyant force, gawin natin sa equation, buoyant force is equal to uh, the weight of the fluid displaced the weight of the liquid displaced. Okay. Sabihin natin fluid or liquid displaced. Okay. Ngayon, ano ba yung weight? Weight is equal to the mass multiplied by gravity. But what is mass? Alam na alam naman natin na yung mass ay galing sa rho, which is mass over volume. Therefore, we can have mass as what? Rho times V. So, we can substitute this one here and we say okay, the buoyant force is equal to rho Okay, but what is the rho? Rho of the liquid. Rho of the liquid times what is this volume? That is volume submerged. Okay. Submerged po ito, ano? Yung naka lubog, no? That is the volume of the displaced uh, liquid. Actually, Eh, kaya lang yung volume of displaced liquid, yun yun yung volume of submerged. So, sabi natin volume submerged, ano? Tapos, this will be volume submerged, S na lang, ano? Tapos, times G. Okay, isa po ito. Isa po ito sa formula na laging ginagamit. Pero, ang i-derive ko po sa inyo or i-derive natin ay yung ratio nitong uh, ano ba yung uh, ratio ng lumubog doon sa uh, doon sa total uh, depth noong uh, bagay na. No? So, rho of the liquid times volume submerged times G. Pwede rin po itong sabihin na ganito mga kaibigan B sub F is equal to the rho of the liquid. Kasi nga yung rho g, and rho g, eh, ano yan? Gamma. Gamma of the liquid multiplied by the volume submerged. Yan. Okay. Saan nang galing tong gamma to? Eh, yan yung galing sa rho g. Sa nanggaling sa yung rho G, ayun. Ayun po yung rho G natin. Rho at saka itong G, pag pinagsama mo yan, gamma yan. So, therefore, ito, i-highlight na natin to. Tapos, i-highlight natin to. Yung gamma yan, rho G yan, at yung rho G yan, yun at saka yun. Alright. 
sana maliwanag no burahin natin at baka malito itong mga gagamit pang iba alright maliwanag na yan ano yan so we can uh, we can encircle this and this is one formula buoyant force is equal to gamma of the liquid times the volume sa birch. Ayan. Ngayon. Punta tayo dito sa ating figure. May buoyant force daw siya na pataas. Ayan. Buoyant force. Pataas. Tapos, meron din daw yan na tinatawag na weight na pababa which is mg okay ngayon kapag ka yung uh, buoyant force ay mas malakas kaysa dun sa weight magkakaroon tayo ng paglutang ano okay so lulutang siya no ngayon kapag ka raw yung weight ay uh, mas malakas kaysa sa buoyant force, eh wala daw tayong flotation. Uh, lulubog, daw po yung, lulubog daw po yung bagay. So, pwede nating sabihin, magmula rito, na yung uh, buoyant force, buoyant force, will be equal to the weight of the object. Yan. Gawin natin object muna to no. Sa unang sultada no. Okay. Yung buoyant force daw is equal to the weight of the object. Ano ba yung weight of the object? Eh di ganun din. Gamma o uh, rho of the object times what? Volume. Okay. Volume of the object times G. Okay. Bakit naman nagkaganito? Eh kasi ganun din, oh, MG. Ito yung M. Ito yung M. Ito yung G. Okay. So, meron tayong dalawang uh, buoyant force. Ano? Eh di atin ng pag-equalin yan. Ano? Dito natin pag-equalin. Ito raw, itong isang to, ito, lagay natin dito. So, buoyant force is equal to, excuse me, alright, rho of the liquid times the volume submerged. Ano yung volume submerged? Aha, kunin natin yung volume submerged. L times L, L squared. Ano yung submerge? Times X. Volume of, uh, area of the base times the height. Okay. L squared times H, volume times G. Ayan. Alright. Tapos, ito daw naman, lagay natin ang kulay, no? Itong isang to, lagay natin dito. Alright. Equate natin silang dalawa. O, oh, edi yan daw naman ay raw ng object, volume ng object. Oops, ano yung volume ng object? Volume ng object natin ay uh, ganun pa rin. L squared L times L, L squared, multiplied by H, times G. Yun, eto, eto, eto. Etong isang to, etong isang to, dinala natin dito. Yan. Maliwanag ah. Kaya lang gawin natin ano. Gawin natin dilaw para mas maliwanag. Itong isang to, dinala rito. Yun. 
Ngayon, handa na ba tayo? Handa na. We can cancel out uh, we can cancel out L squared. Cancel out. We can cancel out G. Alright. What is left is um, ang natira ay uh, Rho ng liquid, Rho of the liquid times X is equal to what? Rho of the object times H. Therefore, ang magiging formula ng X will be X will be equal to Rho of the object over Rho of the liquid times H. Okay. Medyo baguhin po natin mga kaibigan, ano? Kasi hindi makita dito natin ilagay. Okay. X will be equal to Rho of the object over rho of d liquid times h. Ito po yung pamosong pamosong ngayon hindi na kayo mahihirapan mga kababayan. I-derive ko na po yung formula kasi sa iba ang ibibigay sa inyo ng inyong mga libro ay hahanggan din eh. Hanggang din nila ang ibibigay. Bahala ka na ngayon kung uh, kung papaano mong uh, i-resolve ba yun. Okay? Ngayon, tuwing meron kang problem na makakaharap at tinatanong ano yung uh, yung depth or yung uh, depth na nakasubmerge or portion, yung height na nakasubmerge Ito na po kaagad yun. Itong ito na po yun. Okay. Rho of the Rho of the object over Rho of the liquid times the height. Okay. So with this, um, hindi ko na po masyadong pakakalalim laliman pa. Actually, ito na nga po talaga yun. Kasi ito po ipag-uusapan nyo rin sa ano, sa fluid mechanics uh, magkakaroon kayo ng uh, mas malalim pang talakayan pero ito po yung pinakapundasyon wala pong paglisan yan tandaan nyo lang po na yung uh, mass density ng object must be lesser than the mass density of the liquid para siya lumutang if the mass density of the object is greater than the mass density of the liquid it will sink. Ano? Tapos yung buoyant force po is equal to the weight of the liquid displaced. Pwede mong sabihin na yung buoyant force then is equal to the gamma or the unit weight of the liquid times the volume submerged. Yan po yung paboritong paborito naman ng teacher ko nung ako nag-aaral ng fluid mechanics. Diyan niya po lang po talaga kinukuwala at sa volume uh, buoyant force. Ano? Sa bagay, tama naman na doon lang makukuha mo na lahat. Okay. So, so uh, kapag ka totally submerged, o oh, edi malalaman mo kung ano yung uh, buoyant force na yun. Ano? So, uh, with this, I guess uh, by now, we are ready to solve problems. Let us have one or two problems and or three and then uh, we can uh, terminate our discussion because you will be having this on your fluid mechanics proper. We have sample problems. A basketball floats in a bathtub of water. The ball has a mass of 0.5 kilograms and a diameter of 22 centimeters. Letter A, what is the buoyant force? Letter B, what is the volume of water displaced in the ball by the ball? 
Letter C, what is the average density of the basketball? So we have an illustration here. Uh, this is the bathtub and this is the basketball. We assume that uh, the bathtub has a fresh water on it. Therefore, uh, the unit weight is 9.81 kN per cubic meter. And uh, we are asked to find for the buoyant force. So letter A, we have solution. Solution, letter A. Buoyant force is equal to uh, the weight of the object. And yung napag-aralan natin kanina, the weight of the object. But what is the weight of the object? That is equal to the mass of the object times the gravity. What is the mass of the object? That will be 0.5 kilograms. And the gravitational pull of the earth is 9.81 meter per second squared. Therefore, we have, uh, let me have a calculator, 4.905 4 that will be in Newton, kilogram meter per second squared. So that will be in Newton. Letter B, what is the volume of the water displaced? So yung volume ng water displaced, that is actually equal to the volume of the submerged. Okay, buoyant force is equal to, is equal to gamma, okay, gamma of the liquid times the volume submerged. Yung volume submerged na yan, equal din yan dun sa volume of displaced liquid. Therefore, volume submerged is equal to the buoyant force all over gamma of the liquid. But the buoyant force is equal to 4.905 Newtons divided by uh, Newton yan, edi 9810, no? 9810 Newton per cubic meter. Kasi kapag kilo Newton, 9.81, ano? So, Newton will be cancelled out. And this will be, let me grab a calculator. That will be equal to 0 0.0005. 5 times 10 to the negative 4. Okay. That will be in uh, cubic meter. That is the volume submerged. Now let us see what will be the average density. Density is equal to rho, which is mass per unit volume. Okay, ano yung mass? Given, no? 0 0.5 kilograms. Okay, divide that by what is the volume? That is a sphere. 4 thirds pi r cube. Pi r cube. What is r? r is 22. 0.22 yan sa meters. Point 22 diameter yon divide natin sa 2 raise cube that will be your r 0.11 cube in short then this will be in kilogram per cubic meter so what will be let me grab a calculator that will be equal to 89.605 89 just double check the calculation 0 0.605 7 for decimal places what will be the unit that will be kilogram per cubic meter because that is density okay that is how simple 
the buoyancy problems are no just have to equate the buoyant force to the uh, weight of the uh, object or the buoyant force times the uh, is equal to the gamma of the liquid multiplied by the volume submerged got another sample problem here a block of wood with length 2.5 meters with 0.5 meters and the height of 4.4 meters the density of water is 1000 kg per cubic meter if the block is placed in the water what is the buoyant force okay meron daw tayong wood ano? let us say we have a solution solution let us say we have a wood which is pardon the drawing huh? the length is 2.5 meters okay. this will be 2.5 the width is 0.5 and the height is 0.4 all in meters okay so we have that from here we can get the volume the volume is equal to uh, 2.5 times 0.5 times 4 0.4 and that will be equal to how much so let me erase this one that will be equal to let me grab the calculator so 2.5 times 0.5 times 0.4 that will be 0.5 okay that will be point I am okay. So that will be the volume. That is 0.5 cubic meters. Because this one is in meter, 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 we will be having cubic meters. Now we are asked to find the uh, uh, buoyant force. The buoyant force is simply equal to the gamma of the fluid gamma of the liquid times the volume okay so the volume of that is uh, 0.5 what's the gamma of the liquid so the buoyant force is equal to gamma is equal to rho g that is equal to gamma times b and in row 1000 kilogram per cubic meter so ito yung 1000 kilogram per cubic meter saan ang galing yan ito yun no? oh all right 1000 kilogram per cubic meter tapos multiply natin siya sa 9.81 meter per second squared Saan naman ang galing yan? Ito yan. Oh. Gawin natin ang uh, gawin natin ang yun. Ito yun. Alright. So, yun yun yun. Tapos, kailangan din natin ang volume. Ano yung volume natin? 0.5 cubic meter. Okay. Let us try to get the units cubic meter will cancel with the with the cubic meter this one that will be filled out what is left is a kilogram meter per second squared that will be in newton so newton ang lalabasan therefore 1000 1,000 times 9.81 meter per second squared times 
Okay, the buoyant force is equal to 4,905. 4,905. That will be in newtons. Okay, that is how simple problems in buoyant, uh, buoyancy. Another problem, the weight of an object in air is 100 newtons. The object is placed in a liquid. Increase in volume of liquid is 1.5 cubic meters. A specific weight of the liquid is 10 newton per cubic meter. What is the weight of the object in liquid? So we have a solution here. No? Solution. For example, we have this object and we have it on liquid meron yung weight sa air which is 100 weight in air meron yung buoyant force okay so yung weight sa liquid weight sa liquid na tinatanong ito weight of the object in liquid weight in liquid is equal to 100 minus buoyant force. Ano ba yung buoyant force na yan? Buoyant force is equal to gamma of the liquid times the volume submerged. E yung volume submerged given, yung gamma of the liquid given, buoyant force is equal to what? Gamma of the liquid, 10 newtons per cubic meter. What is the volume? 1.5 cubic meter. So cancel this one out. Therefore, we will have 15 newtons. 15 newtons. So we have to Substitute it there, that will be 100 minus 15. The answer is 85 newtons. This will be the corresponding uh, weight in air. Uh, weight in uh, Weight in liquid. Okay. So that will be the weight in liquid. Alright, I guess by now you more or less knew how to solve problems involving uh, buoyancy. Puro direct substitution lang po yan. Ang lagi lang po ninyong tatandaan. Buoyant force is equal to gamma of the liquid times the volume submerged. Yan lang po lagi. Ito, ito po yung numero unong formula ngayon. Kapag kahinihingan ka naman ng mga kung ilang tong x na to, eh, dinerive ko na ngayon. x over uh, uh, x is equal to uh, rho of the object over rho of uh, the liquid times h. So, Yan lang po ang mga key takeaways natin doon. I guess by now you are ready to solve more problems and uh, sana nakatulong po itong ating uh, uh, mga sample problems sa pagkaunawa sa buoyancy. Okay, we have to terminate here our discussion and muli po ito po ang inyong uh, kapisiks na si Sir R squared na nagsasabing ingat lagi kain dami at tulog aga. May God bless us all.